ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി കിടിലൻ ചിക്കൻ പൊറോട്ട കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അര കെ ജി ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കിഴി ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിവിടെ ഒന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ട് അതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കളറും മണവും നല്ല രുചിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കിഴി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവണ്ട നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കറിയിൽ കിടന്നിട്ട് ആയിക്കോളും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് മസാല പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനൊരു പത്ത് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് വല്യോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഷെല ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി ഒരിക്കലും കൂടി പോവരുത് ഇഞ്ചി കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുന്നിൽ നിൽക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഏതാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു സവോ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവോള എടുത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളിയാണല്ലോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം വെക്കും നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും സവോള വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് അപ്പോൾ പുളി കുറയും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പഴുത്തതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്ന പോലെ തക്കാളി പഴുത്ത് കിട്ടും സവോളയും തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ തരിതരിപ്പായിട്ട് വീട്ടിലിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക 
കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ കറി തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ ചിക്കനനുസരിച്ച് ചിക്കൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നല്ല മൂപ്പുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടുത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ വെന്ത് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഗ്രേവിയെല്ലാം നല്ല തിക്കായിട്ട് എണ്ണയെല്ലാം മേലെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കരിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ലെല്ലാം കറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കണം ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ചെറിയുള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി നല്ല സ്മെല്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക ഇനി കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കിഴി കെട്ടാനുള്ള വാഴയിൽ നിന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അപ്പം നമ്മുടെ വാഴ ഇലയും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിഴി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം വാഴ ഇലയുടെ നടുക്ക് വേറൊരു ഇല കൂടി വെക്കണേ കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണേ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുക നമ്മൾ കിഴി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ പൊറോട്ട നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ കേട്ടോ ഇനി പൊറോട്ടയിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടി കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കറി നല്ല ഗോ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മുളകെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല രുചിയായിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പൊറോട്ട കൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഗ്രേവിയോട് കൂടി കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഇരുവാണ് കൂടുതലുള്ളത് ചുവപ്പ് മുളക് അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരി വെച്ച ഉള്ളി കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി നല്ല സ്മെല്ലായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒനിയൻ റിങ്സ് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഭംഗിയിൽ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളി നമ്മുടെ ബോൾ തക്കാളിയാണ് നല്ലത് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ അതിന് അധികം ജ്യൂസ് വരില്ല കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയും വരില്ല അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വെക്കാം ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ കരിവേപ്പില കരിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ആ സ്മെല്ല് ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വേറെ ഒരു പൊറോട്ട കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് കിഴി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്കത് കിഴിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇല കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വാഴ നാര് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകെ വശത്തുള്ള കട്ടിയുള്ള തണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാരെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വെയിറ്റ് ഉള്ള ചതക്കൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കിഴി റെഡിയായി ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്
പിന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ച് കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ ഇത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ വാഴയിലയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ടിങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു